Bili ko to. Hi guys! Welcome back to another vlog. Today, ang gagawin naman natin, papakita ko sa inyo yung pating media na ginagamit ko and kung paano ako mag um, lipat na mga plants from sa mga plastic or sa ibang mga pot kasi uh, gusto ko naka-uniform naka sila ng mga uh, pots. So, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko and kung paano yung ginagawa ko. So, hindi ko naman may advice na gayahin nyo yung ginagamit kong pating media. Pero, ano, feel free na gayahin kung ano yung ginagamit ko na pating media. Basta ang ginagamit kong pating media is yung mabilis mag-drain yung water and magaan kapag binubuhat yung mga plants. Kasi, di ba, gusto natin na na Ah, ano sila yung napapaulanan. So, mas madaling magbuhat kung magaan yung ano natin, yung mga plants natin. So, sumahan nyo ako na i ano natin. Sumahan nyo ako mag ng mga halaman. So, sa pag ano ko, sa pagka nag-repat ako ng mga plants, gumagamit ako ng ganito. Yung, ano man tawag dito? Bunot? Bunot. <laughs> Bunot ng nyog. So, hinahati-hati ko lang ganito. Ganito, kaliliit. Para mas madali siyang hiwain. Mas magiging ganito na siya. Ayan. Yung mga maliliit na square na ganito. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung paan. Medyo mahirap siya. <laughs> so, ito pwede lang kayo humingi dito sa... Ang hiwa ko maliliit na ganyan. Adobo. Adobo ka ito. Adobo ka. <laughs> Ingat lang kayo kasi baka ang kasama yung daliri nyo. Kapag cut. Ganyan lang. Hmm. Oh, wala naman siyang ano, specific na sukat. Basta gano'n gano'n nyo lang. Ginailing na na. <laughs> Hindi na adobo ka. Hindi na siya adobo ka. Ginailing ka. Pero okay lang yan. Okay. Ayan. So, ang init. So, pakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginagamit ko na ano, na para maging ano siya, well-drained yung halaman ko. So, gumagamit ako ng ganito, yung ipa. Ayan. O, yung rice hull. So, ayan siya. Nabili ko to ng ano lang, isang sako. 20 pesos. Dun sa ano, sa gilingan ng bigas mismo. Tapos, rice meal? Ayan, sa rice meal. <laughs> Nabili ko lang to sa rice meal ng 20 pesos. Ang ganda nga ng story ko dito eh. Kasi wala akong dalang sako. Kailangan pala may dala kang sariling sako. Pero kung halimbawa wala namang rice meal sa inyo, sa mga garden shops, meron ganito. Dito sa ano, sa along the highway, papuntang Kalawan, meron mga malalaki na siyang ano. Yeah. Okay, I will speak clearly. Speak clearly daw. So, sa tabing highway, pakalawan. So, ang daan pagpapunta kang Santa Cruz yun. Marami mga nagtitinda ng ganito. Isang sako ng malaki siya punong-puno. Ano siya? 50 pesos. Yan. Naswertehan ko lang na ano, bukas yung rice meal. Kaya nakabili ko. Tapos, yung ganito, nilalagyan ko ng ganito nga. Yung pinakita ko sa inyo kung paano gawin. Ito. Tapos, ito yung mga ganito. Pwede kayong ano lang. Yung nilbuko, kumain kayo ng ano, ng buko. I-ano nyo lang, patayuin nyo hanggang sa maging ganito siya. Ayan. Tapos pwede na siya magyan po. O kaya, dun sa mga nagbebenta ng buko, anong, o, anong nyog buko, pwede kayong bumili dun. Ayan. Tapos, 
sa lupa, eto. Eto, garden soil ko. Tapos nilagyan ko na ng ano. Nilagyan ko na to ng coco peat. So, nahalo ko na siya. Ayan. Tapos ihalo lang natin to. Wala naman siyang specific na ano na dami na dapat niyong ilalagay. Basta, lagyan niyo lang ng ganito. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. Ako kasi gusto ko talaga may lupa. Yung halaman. Kasi doon nang gagaling yung nutrients. Hindi ko makapit. Kung ba nga sa tao, para tumaba ka, huwag dapat na puro buto ka. Kailangan meron kang ano, fats. Alaman. Para doon kakapit yung fats. Tataba ka. Sa halaman, ganun din. No, kung wala kang laman, wala. Walang fats na nakakapit sa iyo. Kasi yan halu-haluin mo lang. Tapos pag nagtatanim ako, naglalagay ako ng ganito. Ganito yung isa. Pag, ano, yung puri dan. Yan. Ito siya. Ganito yung itsura niya. Nilalagay ko. Ayan. Kasi ano to, insecticide na siya. Tsaka nematicide. Para sa insect and... Nematodes. Nematodes. Yung mga bulating unwanted. Pero hindi naman yung bulating, ano. May yung say nematode kasi. Worms. Basta lahat ng klase ng worms. Uh, segmented, non-segmented na ano, worms. Oh, okay. Siguro. Okay. Mayroon pa ako nakalimot na ito. Okay. Ang dami ko nila yung boy. Bacteria. Hindi sa ito. Madumi na siya. Puro alam mo. Puro alam mo. Tapos. Ayan mahal. Tapos naglalagay ako din ng ganito. Yung Nim Gold. Ano siya? Yung Organic Fertilizer. Meron din siyang pesticide at saka yung fungicide. So, yun yung napaka-importante. Yun yung mga nilalagay ko sa soil mixture ko. Ay. Yes. Yes. Lagay lang tayong konti. So, tansyain nyo na lang. Basta yung pagkaga nito mga kutsa, dalawang kutsara. Tapos, eto, ganun din, kadami. Marami talaga akong nilalagay sa, sa mga halaman ko pag nagaano ako. Para sure. Lalo na itong anti-fungus. Marami akong nilalagay na ito para sure na ano, hindi mafungus yung mga halaman. Mami. Haluin natin yung mabuti. Hands to swallow. Kailangan ano siya halong-halo para lahat. Okay. 
mixture in there. Mm -hmm. Iano natin, lalagyan ko muna to ng ganito. Ayan. So, ang purpose nito, para hindi yung ugat, hindi agad siya yung ano, yung pupunta dun sa soil nyo. Hindi siya mabubulok. Tapos, magaan pa siya. Para hindi lahat siya mapupuno ng lupa. Ayan. So, unahin natin. Pagka magano kayo, gano'n ang gano'n din lang. Ayan, para lumawag siya. Tapos taob yung gano'n, nakasalo. Ayan o. Ayan. 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 Ang ganda nung ano niya o. Yung mga soil niya ayun. Pero ano yung ko pa rin siya tatanggal-tanggal. Kasi puro ano to o. Puro rice hull. Kaya halo ko na lang din dito. Mami, mainly rice. Ayan. Lol. Para malaman nyo kung ano din. Kung well-established na yung plant niya. Ganun. Dahan-dahan na lang. Maybe rice, mommy. Yeah, rice hull. How did you know, baby, that that's a rice? I put it at rice. Yeah, ganyan siya. Oh. Yeah. Tapos, haluin ko lang to ulit. Okay. Yan. Ito yung mga i-re-repat nating mga plants. So, bali, one, two, three, Four. apat na klase siya pero puro mga aglo to mo ang gaganda ng mga roots nila oh. di ba puro mga well established ayan sila ayan o oh. puro mga well established yung mga plants iriripat natin yan tanggal ko na din sa mga plastic na tsaka yung pat na hindi ko gusto to mga plants na to tinan nyo ayan ayan sya tapos, bababad ko muna sila sandali at 15 minutes sa root grower. Yung ganito. Yung root grower. So, may kasama na rin tong ano eh. Alam ko, fungicide. So, doble-doble yung fungicide natin. So, sa ganito, sa isang tabo, lalagyan ko lang ng dalawang ganito. Pwede rin tong ano eh. Pwede rin tong bandin eh. Kasi bubus ko dito para mababad muna sila. Ayan. Babad muna natin yung mga ano, plants dito. Mom? Para mas mabilis silang mag-grow. Okay. Tapos, lagyan natin ng konti. Maybe you wash your hands. Yes, later, baby. And then, ito. Kailangan nasa gitna para maganda din, di ba? So, kung mga nilipat ko, mga bagong bili ko to, ng mga aglo kasi mga bagong kinokolek ko ngayon mga aglo naman parang gusto ko kasi medyo malalaki naman siya kasi yung liliit ng ano eh ng mga kalateya kaya nagustuhan ko din tsaka ito ang kikintan kasi ng dahon tapos magaganda rin yung dahon na iba iba mommy your hands too yellow it's too yellow yeah
Ayan, ito yung ko. Ayan sila. Ang ganda ng mga aglo. Mga bagong Kita collection ko. ko. Hindi ko magsalita. Kita ka. Dinig ka dito. Ayan. Yung mga aglo ko. Mga bago. Additional five. Lagyan natin yung osmo ko. Osmo ko. Kunti lang. Kada isang plant. Sa palipalipid lang. Thank you so much for watching and I hope na meron kayong natutunan na bago dito sa video na to. And if you like this video, please do thumbs up. Uh, Mag-comment kayo sa comment section if meron kayong other suggestions and pakishare tong video para syempre ma-spread natin yung knowledge on how to ano, mag-repot and kung ano yung magandang gamitin na pating media. And um, kung gusto nyo rin, subscribe kayo sa channel ko. So again, thank you so much for watching. You have a good day. Bye!